Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 38 of the chapter Organic Chemistry, Some Basic Principles and Techniques. Now, in this video, we will talk about qualitative analysis of organic compounds. But before I come to the topic of today's topic, we will go to lab. If you have given a salt in the lab and you have said that you identify which salt is. तो आप क्या करते हो आपको पता है कि सॉल्ट जो होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है और क्योंकि वो आयोनिक कंपाउंड होता है तो उसका उसमें एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा तो आपके पास एक सीक्वेंस होती है टेस्ट्स की जिसके हिसाब से आप ऑर्गेनिक मतलब जो जो सॉल्ट है उसका कैटायन और एनायन को आइडेंटिफाई कर लेते हो सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करते हो आपको पता चल जाता है और सॉल्ट के जो टेस्ट होते हैं वो क्विक होते हैं तो आपको वो दो पीरियड्स के बीच में आपको बहुत आसानी से आप सॉल्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हो कई बार आपको मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स दिया जाता है और आप उसमें उस मिक्सचर में टू किटाइंस टू एनाइंस भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं अब आप इमेजिन करो कि बिल्कुल ऐसे ही आपको एक पाउडर दे दिया जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड का और कहा जाए कि भाई आइडेंटिफाई करो आप इसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल होता है उसका रीजन यह है कि पहली बात की ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो थाउजेंड्स हैं और अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो उस एक फंक्शनल ग्रुप के साथ ही पूरी होमोलोगो सीरीज में थाउजेंड कंपाउंड होंगे आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो उसी एक ही फंक्शनल ग्रुप के इतने सारे कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नंबर में इतने ज्यादा होते हैं कि उसको एक सेपरेट ब्रांच दे दी गई है केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऊपर से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको वो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं इसलिए उनके रिएक्शन स्लो होंगे आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये कंपाउंड जो है इसमें पहली बात तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है भी या नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे पता चलेगा कि वो हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि आप पता करोगे कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है या नहीं है उसके बाद अगर पता चल गया कि हाँ कार्बन एंड हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन होने के रीजन से आप बोलोगे कि ठीक है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोबिलेंट नेचर है इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन दो एलिमेंट्स को पता करने के बाद आप दूसरे अगर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो उसमें कोई और एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है सल्फर प्रेजेंट हो सकता है हेलोजन प्रेजेंट हो सकता है फॉस्फरस प्रेजेंट हो सकता है तो फिर आप आइडेंटिफाई करोगे इन एलिमेंट्स को किसी और टेस्ट के थ्रू उसके लिए हम एक लेसेंस एक्सट्रैक्ट बनाते हैं जिसमें हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मतलब कोवेलेंट कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और अगर कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन सल्फर या हाइड्रोजन है तो वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके एक सोडियम हेलाइड या सोडियम सल्फाइड या सोडियम साइनाइड बना देगा जिससे आपका वो नाइट्रोजन सल्फर या हेलोजन आपको एक आयोनिक फॉर्म में मिल जाएगा और आप उस आयोनिक कंपाउंड का जब टेस्ट करोगे तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन सल्फर या हेलोजन उसमें है या नहीं फिर फास्फोरस के लिए एक अलग टेस्ट होगा तो अब आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया आप सबसे पहले पता करोगे कि भाई इस कंपाउंड में एलिमेंट्स कौन से है एक बार आपको एलिमेंट्स पता चल गए तो आपको ऑर्गेनिक और, कंपाउंड अभी भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आपको यह मालूम चल गया कि ठीक है ये ये एलिमेंट्स है सेकेंड स्टेप है जो आपको एलिमेंट्स तो पता चल गए लेकिन इस कंपाउंड में अगर हमने एक सैंपल लिया इस सैंपल में अगर कार्बन इतना था और हाइड्रोजन इतना था नाइट्रोजन कितना था सल्फर कितना उसकी आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल लेते कि अगर 100 ग्राम था 100 ग्राम में से इतने ग्राम कार्बन था इतने ग्राम हाइड्रोजन था इतने ग्राम ये एलिमेंट था इतने ग्राम वो एलिमेंट था आप उसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन अब जब हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वालिटी में हम क्या पता करते हैं कि भाई वो चीज क्या है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप आइडेंटिफाई सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस से नहीं कर सकते क्वालिटेटिवली तो हमें पता चल गया कि ठीक है इसमें कार्बन है हाइड्रोजन है ये ये एलिमेंट्स हैं लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है उसके लिए हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करना पड़ेगा और वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि ठीक है ये कंपाउंड अब हमें पता चल गया कि इसमें ये ये एलिमेंट्स है लेकिन इसका कितना मास है अगर हंड्रेड ग्राम ये कंपाउंड ले तो ये एलिमेंट कितने ग्राम है ये एलिमेंट कितने ग्राम है ये एलिमेंट कितने ग्राम है आप उसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल लोगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के बाद भी अब देखो अगर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है हाइड्रोजन तो वैसे भी होता है हाइड्रोकार्बन में और अगर ऑक्सीजन है तो कितने सारे फंक्शनल ग्रुप्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है और अलग अलग बॉन्डिंग में प्रेजेंट हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में हो सकता है एस्टर में हो सकता है इथर में हो सकता है तो एल्कोहल्स में हो सकता है 
तो आपको पता कैसे चलेगा कि कंपाउंड कौन सा है तो फिर आप क्या करोगे फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करोगे जब आप फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ठीक है ये ये कंपाउंड अल्कोहल है या जो भी है अब उसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है कि फंक्शनल ग्रुप भी अगर आपको पता चल गया हो सकता है कंपाउंड में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो हो सकता है एक ही फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट हो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन जो है वो स्कूल लेवल पे बहुत मुश्किल है आप कर ही नहीं सकते हो ये पीएचडी लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस टाइप का एक्चुअल एनालिसिस करेंगे कि वो कंपाउंड तक पहुंचेंगे लेकिन आपके लेवल पे हम उसे बहुत बेसिक जो स्टेप्स हैं वो आपको समझा देते हैं लेकिन इसे आप करते नहीं है आप फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेंगे मतलब पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम आप करेंगे आ, लेकिन पूरा यू विल नॉट गो थ्रू द होल थिंग कि पूरा कंपाउंड पाउडर को आप बता सको कि ये कौन सा कंपाउंड है एग्जैक्टली होमोलेग सीरीज में ये कहां पड़ता है वहां तक आप नहीं जाएंगे तो अब अगला स्टेप देखें कि अब आपको ये भी पता चला चल गया कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं तो अब आप जो है अगर फंक्शनल ग्रुप और परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता चल गई जब परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता चल गई उसका वो पता चल गया आ, क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप पता चल गया तो आप अपने एस्टिमेशन अपनी इंटेलिजेंस से उसका एक एम्पायरिकल फॉर्मूला डिड्यूस करने की कोशिश करोगे कि ठीक है अगर ओ OH ग्रुप है या ये नाइट्रोजन है सम अमीन है एन टू ग्रुप है वो लगा दिया और फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन के हिसाब से अब कितना कार्बन है कितना वो है उससे आप उसको कैलकुलेट करके एक एम्पायरिकल फॉर्मूला फॉर्मुलेट कर लोगे अब अगर आपने एम्पायरिकल फॉर्मूला भी फॉर्मुलेट कर लिया तो उसके बाद मास स्पेक्ट्रोमीट्री या किसी ऐसे टेक्निक से आप उस कंपाउंड का मोलिकुलर मास डिटर्मिन करोगे जब आपको मोलिकुलर मास पता चल जाएगा और आपका एम्पायरिकल फॉर्मूला जो है उसको अगर वो उसका एक मल्टीपल है तो तो आपने कंपाउंड जो है आपने करेक्ट डिटर्मिन कर लिया एम्पायरिकल फॉर्मूला जो है उससे मोलिकुलर मास को एम्पायरिकल फॉर्मूला जो भी आपने बनाया उसका एम्पायरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लोगे मोलिकुलर मास को एम्पायरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करोगे और आपको वो नंबर पता चल जाएगा जिससे आप एम्पायरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कंपाउंड पता चल जाएगा तो नाउ यू सी के कैसे ये थोड़ा सा ट्रिकी वे है इट इज प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड कि आप कंपाउंड तक कैसे पहुंचते हैं लेकिन ऑन द होल ये स्टेप्स होंगे अगर आपको एक पाउडर दे दिया जाए पहले आप डिटर्मिन करोगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है और फिर ये सारे स्टेप्स करते हुए आपको पता चलेगा कि वो कंपाउंड कौन सा है इसको हम ऑर्गेनिक एनालिसिस कहते हैं ठीक है तो अब हम यहां पे इस वीडियो में हम क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब इन एलिमेंट्स को कैसे डिटर्मिन करते हैं उसका भी बिगिनिंग करेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपको जब आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा आप उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब पता करोगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं कैसे पता चलेगा कि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है या नहीं हाइड्रोकार्बन है भी या नहीं तो फर्स्ट स्टेप इज टू डिटेक्ट द डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे आपको वो जो कंपाउंड दिया उसको आप कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट अप करोगे जब आप उसे कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट अप मीन्स उसे एक्चुअली बर्न करोगे काइंड ऑफ तो जब उसे आप जला दोगे कॉपर ऑक्साइड के साथ तो जो कार्बन है हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे अगर कार्बन कंपाउंड में से जो कार्बन है वो कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा कॉपर तो रह जाएगा लेकिन ऑक्सीजन के साथ वो उसका ऑक्साइड बना देगा कार्बन का कौन सा ऑक्साइड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड सिमिलरली हाइड्रोजन जो कंपाउंड में प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन में वो हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या करेगा फिर से कॉपर जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर कॉपर दे देगा लेकिन जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन उसके साथ ऑक्सीडाइज होकर आपको वॉटर दे देगा तो आपको जब आपने उसको कॉपर ऑक्साइड के साथ फ्यूज किया तो आपको कौन से कंपाउंड्स मिले अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है आपको उनको भी तो टेस्ट करना पड़ेगा उनको भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको इनको सेपरेट करना पड़ेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ इनको आप सेपरेट करोगे उसका भी मेथड होता है कि आप उन दोनों को कैसे सेपरेट कर लोगे जब आप सेपरेट कर लोगे तब आप कार्बन डाइऑक्साइड को आइडेंटिफाई करने का कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो आप उसको लाइम वाटर के थ्रू पास करते हो अगर आप लाइम वाटर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को पास करो तो लाइम वाटर जो है वो उसका कलर व्हाइट हो जाता है वो मिल्की हो जाता है 
तो इफ लाइम वॉटर टर्न मिल्की आपको एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा जिसके कारण वाइट जो उसका लाइम वॉटर का टेस्ट ट्यूब है वो क्लाउडी दिखने लग जाएगा मिल्की जैसे मिल्क फिक्स किया हो तो अगर वो मिल्की हो गया तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड था अगर कार्बन डाइऑक्साइड था तो उसका मतलब है कि उस कंपाउंड में कार्बन है है ना और वैसे ही अगर आप वाटर जो मॉलिक्यूल है अगर कॉपर सल्फेट जो होता है एक जो हाइड्रेटेड फॉर्म में एक ब्लू कंपाउंड होता है लेकिन अगर उसका वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें फाइव मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं अगर आप कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट मतलब जो ब्लू कलर का होता है उसे हीट अप कर दे और उसके वाटर को इवेपोरेट होने दें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को तो आपको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिलता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होता है वो व्हाइट इन कलर होता है जैसे जैसे इसके वाटर मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल्स इसके इसमें से निकल जाते हैं तो ये जो ब्लू कलर होता है ये वैनिश करके व्हाइट कलर दे देता है तो अब आप क्या करते हो कि ये वॉटर जो आपको मिला आप उसको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में के साथ मिक्स करते हो जब आप मिक्स करते हो तो कॉपर सल्फेट जो एनहाइड्रस था उसको वापस अपने फाइव मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिल जाते हैं जिससे उसका कलर ब्लू टर्न कर जाता है तो ये प्रूफ होता है कि हाँ इस कंपाउंड में वाटर था अगर वाटर था जिसने कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को ब्लू कर दिया तो इसका मतलब वॉटर बना वॉटर बना कैसे कॉपर ऑक्साइड के साथ इसका मतलब उस कंपाउंड में हाइड्रोजन भी होगा तभी तो वॉटर बना तो देखो कितने टेढ़े तरीके से हमें उस एलिमेंट तक पहुंचना पड़ता है कि वो एलिमेंट इसमें है भी या नहीं तो इसका एपरेटस देख लो एक बार ये जो होती है कंबस्टन ट्यूब होती है कंबस्टन ट्यूब में एक प्लैटिनम की बोट मतलब जैसे बोट हो एक डिश छोटी सी बोट की फॉर्म में शेप में उसमें हम अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल डालते हैं थोड़ा सा और फिर उसको हीट करते हैं और एक ट्यूब से हम इसमें प्योर ऑक्सीजन ड्राई ऑक्सीजन ड्राई क्यों क्योंकि अगर ये मॉइस्ट ऑक्सीजन होगी तो हाइड्रोजन वाला जो रिएक्शन है वाटर मॉलिक्यूल वैसे भी बन जाएगा क्योंकि वो मॉइस्चर ही आपको टेस्ट में दिखने लग जाएगा और हमें वो नहीं चाहिए हमने तो ये देखना है कि कंपाउंड में से वॉटर निकलता है या नहीं निकलता इसलिए हमें प्योर ड्राई ऑक्सीजन इसमें डालेंगे जैसे ही हम प्योर ड्राई ऑक्सीजन इसमें डालेंगे ये कंपाउंड सैंपल जो है ये कॉपर ऑक्साइड के साथ इसमें कॉपर ऑक्साइड के थ्रू उसे पास कर रहे हैं ये जो इसके जो कंपाउंड है इसके वेपर्स बनने लग जाएंगे और वो पास करेगा कॉपर ऑक्साइड के थ्रू और जब वो कॉपर ऑक्साइड के थ्रू पास करेगा तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा उसका रिडक्शन हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड का आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वॉटर मिलेगा और वो इस ट्यूब में से निकल के अब हम उस दो यूट्यूब्स के से उस गैस को जो निकल रही है जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको दो यूट्यूब्स के थ्रू पास करते हैं पहली यूट्यूब कौन सी होती है जिसमें हम एनहाइड्रस कैल्सियम क्लोराइड डाल देते हैं ठीक है एनहाइड्रस कैल्सियम क्लोराइड जो होती है ये जो वॉटर मॉलिक्यूल होते हैं क्योंकि ये एनहाइड्रस है फिर एनहाइड्रस मतलब डिहाइड्रेटेड जिसमें से पानी निकला हुआ है तो ये क्या करेगी ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी तो एनहाइड्रस कैल्सियम क्लोराइड से जब हम इसे पास करते हैं तो जो वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड दो गैसेस बनी तो जो वाटर बना वो यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगा एनहाइड्रस कैल्सियम क्लोराइड पे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अगली उसको हम वो इसमें एब्जॉर्ब नहीं होगी वो निकलती जाएगी और उसको हम वो गैस निकलती हुई अगली ट्यूब तक पहुंचेगी और अगली यूट्यूब में हमने क्या डाल के रखा है पोटासियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन पोटासियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो जाती है तो इस स्टेज में सेकंड स्टेप में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिसॉल्व हो जाएगी हमने ये दो यूट्यूब्स क्यों ली क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या था कि दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम सेपरेट कर दें क्योंकि अब इन दोनों के हमने अलग अलग टेस्ट्स करने हैं तो हमने एनहाइड्रस कैल्सियम क्लोराइड के साथ वॉटर सेपरेट कर लिया और पोटासियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो गई उसको भी सेपरेट कर लिया अब इन दोनों में से हम कार्बन डाइऑक्साइड और वॉटर मॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे हमने एक मिक्सचर बना ली है दोनों ये तो फिर पहले हम इनमें से वो दोनों कंपाउंड्स को निकालेंगे और फिर उन कंपाउंड्स का रिएक्शन किससे करेंगे लाइम वाटर जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलेगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से उसको हम पास करेंगे लाइम वाटर की टेस्ट ट्यूब पे और लाइम वाटर की टेस्ट ट्यूब जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगी या क्लाउडी हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे या मिल्की हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था और अगर इस टेस्ट ट्यूब में वाटर मॉइस्चर है तो उसको हम हीट करेंगे तो वही मॉइस्चर फिर से क्रिएट होगा उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एक ट्यूब में ले लेंगे और उसको पास करेंगे कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में से में और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू हो जाएगा जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन थे 
जब हमें पता चल गया कि कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स थे तो पहली बात तो कंफर्म हो गई कि हाँ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है राइट right? कि ये क्योंकि इसमें ये एक हाइड्रोकार्बन है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर इसमें कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो इसमें कुछ और एलिमेंट्स भी तो प्रेजेंट हो सकते हैं तो उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन एंड फॉस्फरस ये आपके सिलेबस में दिए नाइट्रोजन सल्फर और हेलोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है आयोनिक फॉर्म में ये कोवेलेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो कोवेलेंट है इन एलिमेंट्स को कोवेलेंट बॉन्ड से हटा के इनको आयोनिक बॉन्ड में कन्वर्ट क्यों करते हैं ताकि जो कोवेलेंट रिएक्शन है बहुत स्लो होंगे और बहुत क्लियर नहीं होंगे लेकिन आयोनिक रिएक्शन क्विक होते हैं और बहुत क्लियर होते हैं तो हम क्या करते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है पोटासियम उसके बाद सोडियम सोडियम को लेते हैं सोडियम इज हाईली रिएक्टिव तो सोडियम बींग सो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर इन एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रो नेगेटिव है नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स इनके साथ इनके आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं कैसे सोडियम को हम फ्यूज कर देते हैं उसके साथ एक इतनी छोटी सी टेस्ट ट्यूब होती है जिसको फ्यूजन ट्यूब बोला जाता है बिल्कुल छोटी इट्स रियली स्मॉल एक्चुअली इतनी होती है मे बी आपने लैब में देखी होगी तो आप उस फ्यूजन ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं और एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो अपने सोडियम सोडियम का डालते हैं सोडियम मेटल का और अब इसे एक फ्लेम पे आप उसको हीट करने लगते हैं जब आप हीट करते हैं तो सोडियम एकदम फ्लेम्स कैच कर लेता है उसको आग लग जाती है बहुत जल्दी और वो जो कंपाउंड है वो उसके साथ रिएक्ट करके वो उसके साथ फ्यूज हो जाता है और फिर डिस्टिल्ड वाटर का ठंडे पानी का डिस्टिल्ड वाटर का एक हम बीकर रखते हैं जैसे कि फ्यूजन ट्यूब में कंपाउंड और सोडियम एक साथ जल के रिएक्ट कर रहे होते हैं तो हम और रेड हॉट हो जाता है तब हम उसे क्या करते हैं हम उसे इमीडिएटली ठंडे पानी में प्लंज कर देते हैं प्लंज मतलब एकदम उसके अंदर डाल देते हैं जैसे ही डालोगे क्योंकि इतनी गर्म ट्यूब थी और बिल्कुल पतले थिन ग्लास की छोटी सी ट्यूब होती है और वो रेड हॉट होती है तो जैसे आप पानी में डालते हो वो ग्लास फट जाता है जैसे ग्लास फटता है उसके साथ ही वो सोडियम के साथ जो भी कंपाउंड्स बने वो पानी में आ जाते हैं जब वो पानी में आके थोड़ी देर आप उसे डिसॉल्व करते हो तो आपका वो आयोनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन बन जाता है अगर नाइट्रोजन था तो साइनाइड के फॉर्म में अगर सल्फर था तो सल्फाइड सोडियम सल्फाइड के फॉर्म में अगर हेलाइड है जैसे क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन तो उसके सोडियम हेलाइड दैट इज सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में वो कंपाउंड पानी में डिजोल्व हो जाता है अब आप उसे फिल्टर आउट करते हो फिल्टर करके उसको फिर से बॉइल करते हो बिल्कुल क्लियर करने के लिए और फिर इस एक्सट्रैक्ट को सोडियम एक्सट्रैक्ट सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या लेसेंस एक्सट्रैक्ट एक साइंटिस्ट था जिसने ये बनाया था लेसेन उसके नाम से हम उसे बुलाते हैं कि लेसेंस एक्सट्रैक्ट और फिर जो टेस्ट होते हैं इन एलिमेंट्स को उसको लेसेंस टेस्ट बोला जाता है ये टेस्ट हम बाद में करेंगे अभी इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये लेसेंस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कैसे किया जाता है तो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है कोवेलेंट फॉर्म में इन द कंपाउंड जो यही एलिमेंट्स नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन इनको आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बाय फ्यूजिंग इट विद सोडियम मेटल उसको सोडियम मेटल के साथ फ्यूज कर दिया जाता है टू फॉर्म द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या लेसेंस एक्सट्रैक्ट क्रिएट कर दिया जाता है अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही तो इसलिए कार्बन और नाइट्रोजन मिलके साइनाइड बना देंगे तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो आयनिक कंपाउंड मिलेगा वो होगा सोडियम साइनाइड अगर उसमें सल्फर प्रेजेंट है तो वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फाइड बनाता है और अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो वो सोडियम हेलाइड बना देगा और ये साइनाइड सल्फाइड और हेलाइड ऑफ सोडियम जो बनेंगे वो उनको फ्यूजन से जो बनते हैं इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्यूज मास से बाय बॉइलिंग इट विथ डिस्टिल वाटर मैंने आपको बताया पहले प्लंज करो ठंडे डिस्टिल वाटर में फिर उस वाटर को बॉइल करके वो पूरा कंपाउंड जो उसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा उसे फिल्टर आप करेंगे ताकि ग्लास पार्टिकल्स बीच में ना रहे और इसको फिर आप यूज करते हो टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन और ये जो है टेस्ट है ये हम अगले वीडियो में करेंगे तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो माइंड अप करती हूँ अगर आपको ये यूजफुल लगी तो प्लीज इसे थम्स अप दीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को रेकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को और बार बार आते रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ